കൊള്ളുന്നവരും അതിഥികളുമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സഭയിൽ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായി നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിരുന്നുകൂടലുകൾ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആതിഥ്യമരുളാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിഥികളാവാൻ പലർക്കും സമയമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലൊക്കെ പോയി ഒരു വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒത്തുകൂടി അല്ലറ ചില്ലറ കുടുംബ പുരാണങ്ങളും മറ്റിതര സംസാരങ്ങളുമൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങി പിറ്റേന്ന് പോരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ വേറെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത്തരം ഒരു സഹകരണങ്ങൾക്കും കൂടലുകൾക്കും ഒന്നും നമുക്കിന്ന് സൗകര്യമില്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും സഹോദരനും സഹോദരിയും മാതാപിതാക്കളും പിതൃവ്യന്മാരും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി സന്തോഷത്തോടെ അവരുടേതായ പ്രായഘടനക്കനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് സല്ലപിച്ചിരുന്ന കാലം ഇന്ന് നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നഷ്ടം നമ്മളിലുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവിൻ്റെ ആഴം നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലുകളായിരുന്നു അത്തരം വിരുന്നുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നതിലൂടെയാണ് സംസ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിനാവശ്യമായ ഊർജവുമൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറും ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പ്രപിതാക്കൾ വല്യപ്പ വല്യമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കഥകളൊക്കെ പിന്തലമുറക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൈമാറിക്കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെ കുടുംബം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്ന മൂല്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം മുമ്പ് മുതലേ കീപ്പ് ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഞാനും ജീവിക്കണമെന്ന് താൽപ്പര്യപ്പെടുകയും അതാണ് എൻ്റെ പാരമ്പര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ തറവാടിൻ്റെ ഗുണം തറവാടിത്തം അത് പിൻതലമുറകളിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട് പകർത്തപ്പെട്ട് പോരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇന്നങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കൂടലുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടിയിരുന്നുള്ള സംസാരങ്ങളും പറച്ചിലുകളും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ വേണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നില്ല അതിനെന്താണ് കാരണം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സന്തോഷമാണ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനങ്ങളും വിനയങ്ങളുമാണ് അതൊന്നും പരസ്പരം ഇന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് കൂടിച്ചേരുവാൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇന്ന് വിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ മൃഷ്ടാന്നമായ ഭോജനം എന്നതിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു ബിരിയാണി വെച്ചാൽ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതെപ്പോഴാ വെക്കുക അതോടുകൂടി പിരിയും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു വിരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും ഇപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന ഒരു പറച്ചിലും വീട്ടുകാരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ഒരു നേരമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യും അങ്ങ് നിർത്തും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഗതകാലത്തെ പഴയകാലത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ 
ഏഴോ എട്ടോ പത്തോ ഒക്കെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നവർ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആകുന്നത് വരെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പേര് വരുന്നത് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം മെമ്പർമാർ അതിലുണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ എന്തുണ്ട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മകനും മകളും മരുമകളും അമ്മായിമ്മയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘടന അതിനുണ്ട് അത് ഒ അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തത്തിലെ കുടുംബത്തെ ഒന്നിലധികമാകുമ്പോഴാണ് അത് കൂട്ടുകുടുംബമായി മാറുക അല്ലേ അവിടെ ബാപ്പ ഉണ്ടാകും ബാപ്പൻ്റെ അനിയൻ ഉണ്ടാകും ബാപ്പാക്കും മക്കളും കുട്ടികളുമായിട്ടുണ്ടാകും അനിയനും മക്കളും കുട്ടികളായിട്ടുണ്ടാകും ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ നിങ്ങളെവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇത് കാലിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് വരണ പച്ച മലപ്പുറമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കാരണം പലതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അന്യം നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യല് അന്യം നിന്ന് പോകല് എന്നാലും മലബാറുകാരായ നമ്മളിൽ കുറെയൊക്കെ ആ പഴമ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് തെറ്റല്ല മറ്റുള്ളിടത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ താരതമ്യേന ആ പഴയ വർത്തമാനങ്ങളും ശീലുകളും നമ്മുടേതായ സംസാര രീതികളും ഒക്കെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൊയ്ക്കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാനൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് കൊയ്ക്കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ പറയലുണ്ടോ പുതിയ തലമുറയിൽ വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്തുകാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ എവിടെയും പറയൂല പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ദറസിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന മലപ്പുറത്തുകാരനായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുന്നത് പേരാമ്പ്രയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലവരെയിലുള്ള ആളുകൾ മലപ്പുറത്ത് ഭാഷ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയും മോനോ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് എന്താങ്ങളെ നാട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇയാൾ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും കുജ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ പജ്ജും കുജ്ജും കജ്ജുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കാലം ഇപ്പം മലപ്പുറത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അപൂർവം മാത്രമേ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് കേൾക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാതിരിക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയും ആശയങ്ങൾ സംവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഭാഷ കൊണ്ടും ആശയ സംവേദനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ രീതികളൊക്കെ ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വീട്ടിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പേജ് നിറച്ചും പിന്നെ കുറച്ചും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലത്ത് പട്ടിണിയാണ് പരിവട്ടമാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്നിരുന്നാലും അവിടെ നന്നായി സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഇന്ന് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷനാണ് പ്രയാസമാണ് ആരാ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുക പഴയതുപോലെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ ഇല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം രണ്ട് മക്കൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട് ആ വീടിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു താമസിച്ച കാലത്തുള്ളതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് അല്ലേ അതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമുള്ള തറവാട് വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ കുണ്ടം മുറികളുണ്ടാകുക അഥവാ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കട്ടിലിടാൻ മാത്രമുള്ള വലിപ്പ ആ മുറിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേതൊക്കെ ഒരു ഹാളാണ് അവിടെ എല്ലാവരും കിടക്കാം എൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഇക്കാക്കമാർ ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇത്താത്തമാരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കടന്നിരുന്ന ഒരു കാലുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കത് എത്രത്തോളം ആലോചിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എൻ്റെ ഉപ്പയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുറി ഒരു റൂമ് എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും കൂടെ സകുടുംബം പങ്കിട്ടിരുന്നത് ബാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സകുടുംബം പങ്കിടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്തമ്മയും മൂത്താപ്പി അതും ആ റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഉമ്
ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം രണ്ട് മക്കൾ മാത്രം ഉള്ളിടത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വലിയ വീടാണ് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കാൻ നന്നേ പാടുപെടുന്ന വളരെ വലിയ ബൃഹത്തായ ഭവനങ്ങൾ വീട് തോന്നും അതിന് പറയാൻ പറ്റൂല പഴയ കാലത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ അതിന് കുടിൽ എന്നാ പറയാ അല്ലേ ലാമ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും കുടി എന്നാ പറയാ എൻ്റെ കുടിക്ക് പോകുക എന്നാ കുടിൽ എന്നതിലെ ലാമ് പോയതാണ് കുടിയായി മാറിയത് അങ്ങനെ എൻ്റെ കുടിയും കുറച്ചും കൂടി വലുതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊരയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ട ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലോ എന്നാണ് പറയാ ഇറ്റ്സ് മൈ ബാംഗ്ലോ അതെൻ്റെ ബംഗ്ലാവാണ് അന്നൊരു ഓടിട്ട വലിയ വീട് കണ്ട ഓനൊരു ബമ്മാട് കയറ്റിയിരിക്കണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബംഗ്ലാവ് കയറ്റിയിരിക്കണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീടെടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി എത്രമാത്രം അതിന് വിസ്തൃതിയുണ്ട് വിസ്താരമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് എനിക്കെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മളൊരു കളക്ഷന് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലാണ് ആ സഹോദരൻ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആവശ്യത്തിന് സംഭാവനയൊക്കെ തന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ചെയ്യണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഒളിമങ്ങി പോകുന്ന ഒരു മുഖത്തോടെ അദ്ദേഹം ഉസ്താദെ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ നടുത്തളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ ഓ വലിയൊരു സൗകര്യമല്ലേ എന്തൊരു സുഖാവലിക്ക് അതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു വേവത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി രണ്ട് മക്കളെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മോൾ അലഹമില്ല റാഹത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോൻ ഒറ്റ മോൻ മകനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മകളും ഒരു മകനുമാ അവനെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിപ്പിച്ചു ബംഗളൂരുവിൽ നിർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു നല്ലവും പണം ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗൾഫുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലവും പണം ചിലവാക്കി പഠിപ്പിച്ചു അവന് നല്ല ഉദ്യോഗം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പെർ മന്ത് അവന് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു ജോലിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കണ്ട വീടും സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ബസർ അമർത്തിയാൽ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് എടുത്ത് തുറന്നാൽ ഗേറ്റ് തുറക്കും അത്രമാത്രം സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് പത്ത് മുപ്പത്താറ് വർഷത്തെ എൻ്റെ ഗൾഫിലെ അധ്വാനമാണിത് ഈ അധ്വാനത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എൻ്റെ വീടും സൗകര്യങ്ങളും അവന് വിട്ടുകൊടുത്തു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അവരിവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഗൾഫൊക്കെ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ മറ്റെല്ലാം റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെയും ഒരു പേരക്കിടാവുണ്ട് ആ പേരക്കിടാവിൻ്റെയും കൂടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ശേഷിക്കുന്ന കാലം ജീവിക്കണമെന്ന ഓൾ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ അഞ്ഞ് മതി എങ്ങട്ടാഞ്ഞ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ഓൽക്കും മാത്രം ഓൽക്കായല്ലോ ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോകാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി അതിൻ്റെ ലാഭം വാങ്ങി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സ്വസ്ഥമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ ഉപ്പ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ ഉപ്പമാരെ സഹോദരിമാരെ ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിലധികമായി എൻ്റെ മോനും എൻ്റെ മരുമോളും ഇവിടെ താമസമില്ല ഇവിടെ താമസിക്കായിരുന്നു അവർക്ക് അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിലധികമായി അവരിവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ആഴ്ച ചെയ്യണം എൻ്റെ മോനെയും കുടുംബത്തെയും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം ഇഷ്യു എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്ന് ഒരാറേഴ് മാസമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നു അതിനിടയിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടലും ചുറ്റിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായി അവൾ പറയുന്നത് ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്നപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവസി
അവർക്കൊരു പ്രൈവസിയും നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ആറു വർഷം ഏഴു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞാനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വലിയ ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് അഞ്ചാറ് മുറികളുണ്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമാണ് ഫെസി ടെലിഫോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നെറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതിനോട് ചാരി തന്നെ കാറ്റ് കൊണ്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആരും കാണാതെ പുറത്തേക്ക് തുറന്നു വെച്ച വതായനങ്ങളുണ്ട് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് നല്ല സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ആരെ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നതധികം സ്വന്തം പ്രസവിച്ച ഉമ്മയും തൻ്റെ ദാതാവായ പിതാവും ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മരുമോള് പറയണം നമുക്ക് പ്രൈവസി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുമോ അവരുടെ പ്രൈവസിക്ക് എന്ത് കോട്ടാണ് ഈ ബംഗ്ലാവിൽ ഓല ഓല റൂം പോയാൽ ആരും ഒന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ താഴെ വേണമെങ്കിൽ അവർ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ താഴെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഇനി ഒരേ റൂമിൽ ഒരേ ഒരേ നിലയിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ ഇവരുടെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ അല്ല മറ്റേത് ഉമ്മ ഉപ്പയൊക്കെ ഒരു മാസമൊക്കെ വന്ന് നിന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരങ്ങ് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം പിന്നെ വർഷത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വന്നു പോവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ പോട്ടെ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ ഉമ്മ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മരുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചോദിക്കും മോളെ ഇന്ന് ഇത്ര വൈകിപ്പോയോ എന്തേ ഉമ്മയുടെ ആദ്യ കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മാതാവിൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക സാധാരണ നാലരക്കെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരക്കെത്തുന്ന മരുമോള് അഞ്ച് നാൽപ്പതാകുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ എന്ന നിലക്ക് ആ മരുമോളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും എന്ത് എന്തേ മോളെ ഇത്തിരി വൈകി പോയോ ഇന്ന് ആ ഉമ്മ ഇന്ന് ട്രാഫിക്ക് ലൈറ്റ് കുറച്ച് ജാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകിയതാ പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വന്തമായിട്ട് കാർ ഓടിച്ച് പോകുന്ന മരുമോളല്ലേ പഠിച്ചവനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന ചിന്തയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പറ്റണില്ല എന്താ കാരണം വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ എങ്ങട്ടാ എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ പഴയ തലമുറക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തിരിയൊക്കെ ചോദ്യം കുറക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആലോചിച്ചോക്ക് ഇങ്ങനെ ദിവസവും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവസിക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് മകനെ അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് മരുമകൾ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല മകള് മകന് മരുമകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ വായിക്കാം ഈ ഉപ്പയുടെ പരിദേവനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ സമാനമായതോ അതിലേറെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതോ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവാം സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നലാണ് കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പഴയ കുടുംബത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ പഴയ കുടുംബ സംവിധാനമുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാം നയിക്കണം അതാണ് ഇത്തരമൊരു സംഘാടനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം അങ്ങനെ ഒരു പഴയ കുടുംബസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് വേദഗ്രന്ഥമായി അള്ളാഹു സുബാന തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പാഠമായി
വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് അത് ഇറക്കി കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ തിരു ജീവിതത്തിലൂടെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിപ്പിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അല്ലേ മുത്തനബി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദീ അമലിയാത്തിൽ ഫിഖഹിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നും അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകരുതെന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ കെട്ടുന്നിടത്ത് തർക്കിക്കുന്നത് തൊപ്പി വെക്കുന്നിടത്ത് തർക്കിക്കുന്നത് റക്കഴത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും തർക്ക വിതർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് മാറരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് വേണ്ടതു തന്നെയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാ കേവലം ഒരു നിസ്കാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാ അഴിബാദത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലെ മുത്ത നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് അവിടുന്ന് സുന്നത്താക്കിയ കർമ്മമാണ് വിശുദ്ധമായ കർ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മളോട് കൽപ്പനയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നവർ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പോറ്റിക്കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു സുന്നത്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുന്നത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സുന്നത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ ആ സുന്നത്തിനെ ക്രമീകരിക്കുവാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹമാണ് ആ വിവാഹ കർമ്മത്തിന് മുതിരുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ സുന്നത്തായ കർമ്മമാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഓർമ്മയോടെ ചിന്തയോടെ വേണം അതിലേക്ക് കടക്കാൻ അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായി എന്തു പറഞ്ഞു എന്തു പഠിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് എന്താണ് അതിൽ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം പക്ഷേ വളരെ വിരളമാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അങ്ങനെയൊന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പഠനം വേണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ അല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ മൊഷറത്തുസൈൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അല്ലേ തെർബിയത്തുൽ ഔലാദ് സന്താനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കൃത്യമായ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ആ സൈക്കോളജി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പുതുതായി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റിതര മതസംഘടനകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എങ്കിലും ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവരുടെ പ്രിമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി സെൻ്ററിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവർക്ക് കല്യാണക്കുറി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൾ ഭർത്താവിനോട് അതിയാനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് കൃത്യമായ പഠനമുണ്ട് നമ്മൾ ലോകോത്തര മതത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരായിട്ട് പോലും നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ നിസ്കാരവും നോമ്പും മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സകലമാന ജീവിതത്തിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്കും അതത് സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ വെളിച്ചം വീശലുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓരോ മഹല്ലുകളിലും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിന് തൗഫിയ ഹസിമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്
ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയിലേക്കും ഭാര്യയിലെ ഭർത്താവിലേക്കും ചേർക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഇണകളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് ലിയസ്ഖുനു ഇലൈഹ അവരിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്ന സമയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ശാന്തിയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സമാധാനമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ആയത്തിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഖുർആാനിന്റെ വചനം എത്ര മാത്രം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകണം സമാധാനമുണ്ടാകണം ശാന്തി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് മറിച്ച് അവിടെ അസ്വാസ്ഥ്യവും അശാന്തിയും അസമാധാനവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെപ്പോഴും ഒച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളും കയർക്കലുകളും വെല്ലുവിളികളുമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കീഴൊതുക്കലുകളും അടിച്ചമർത്തലുകളുമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കുടുംബം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ട് നീങ്ങുകയാണ് കാരണം ഖുർആൻ പറയുന്നത് ലിയസ്ഖുനു ഇലൈഹ ശാന്തി കളിയാടുന്നതിന് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതിന് ദുഃഖങ്ങളില്ലാതെയാകുന്നതിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാറി അവിടെ സ്വസ്ഥത കിട്ടാനാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് വരുന്നത് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത് ശാന്തിയാണെന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുടുംബത്തെ നമ്മളൊന്നെടുത്ത് പഠിക്കണം എത്രമാത്രം സ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം ഒരൽപ്പസമയം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് പത്രത്തിൽ വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായ ഇണകൾക്കിടയിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ഇണകൾക്കിടയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ വൈഷമ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പരസ്പരം തർക്കങ്ങൾ കോടതികളിൽ എത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അഥവാ സന്തോഷിച്ച് ആർമാദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ആർഭാടത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് പരസ്പരം തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അശാന്തിയുടെ രാത്രികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ മിഥുനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഭർത്താവ് വലിയ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടതിന് പകരം സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം എപ്പോഴാണ് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലരയ്ക്ക് ശേഷം വന്നാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നാലര അഞ്ചര അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കാണാം ആരൊക്കെയാണ് വരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവുമാണ് വരുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവുമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഭർത്താവും ഞാനും കൂടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയാനാ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഞാനങ്ങനെ നാലര മണിക്ക് ശേഷം അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്ന് അവരായിരിക്കും വെറുതെ ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ സുബാനുള്ള ഒരു വരുന്ന കോലങ്ങൾക്കറിയോ ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടി ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ ഭർത്താവ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് അതിലെന്താ ഇപ്പം അത്ര പറയാനെന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പം ചിലയിടത്തൊക്കെ ഭാര്യ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ബേക്കിൽ ഭർത്താവ് ഇരുന്ന് പോണ കാലാണ് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരു ശരികേടില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ ഭർത്താവ് ഓടിക്കുന്നു ഭാര്യ അതിൻ്റെ
അതിൻ്റെ സൂചനയൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ വരുന്ന കോലം കണ്ടപ്പോഴോ സുബാനല്ലാ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓൻ്റെ തോള് കൂള് കയ്യും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആ വന്നോളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലേഡി വിളിച്ചിരുന്ന് അതെ അത് ഞങ്ങൾ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചവനെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ആ വരുന്ന കാഴ്ച എത്ര ആനന്ദകരമായിരുന്നു അല്ലേ ഭാര്യം ഭർത്താവും കൂടിയാ വരുന്ന കാഴ്ച എത്ര ആനന്ദമുണ്ട് പത്തോ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായ ഇവനുള്ളൂ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ പെണ്ണ് അവൻ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലെങ്ങോണ്ടോ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇവൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എഡിന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അകലമുള്ള എല്ലാ നിലക്കും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലെ രണ്ടു മെമ്പേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും വരികയാണ് സുബാനല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നുള്ളിത്തൊലിച്ചു നോക്കിയാൽ നത്തിങ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഭർത്താവ് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവളായിരിക്കണം ഭാര്യ എന്ന ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തുന്നവളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്ത ഏത് കാര്യത്തിലും ഏത് കാര്യത്തിലും ഞാൻ പറയുക അവൾ അനുസരിക്കുക അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രീതി കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ പിന്നെ കാ മാ മുണ്ടൂല പല കുടുംബങ്ങളും അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വാദിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനത് സമ്മതിച്ചു തരുന്നില്ല ഇവളാണെങ്കിലോ ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ ഉസ്താദെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാപ്പാൻ്റെ ഇമ്മാൻ്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ വളർന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളെ പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സോഷ്യലായിരുന്നു സോഷ്യലായിട്ട് വളർന്ന് ജീവിച്ചതാ അവിടെ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒന്നുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ബാപ്പാൻ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദറിനെ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളോട് അവർക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തമാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും ഞാൻ ഒരുവിധം സഹിക്കും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഉമ്മ ഉപ്പ എന്ന നിലക്ക് അവരുടെ അവകാശം ആ നിലക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലെ എന്നോട് പെരുമാറുകയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അടിമയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് കുടിക്കൂല അനക്ക് എന്താ പണി അനക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനല്ലേ ഞാൻ എന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് ആഹാ എന്താ അനക്കിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ഇസ്തിരി ഇട്ടാൽ അതിനല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്താ വല്ല പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഓള് ഇസ്തിരി ഇട്ടേറില്ലേ ആ ഓൾ തന്നെ ഇസ്തിരി ഇട്ടേറില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു നാല് വട്ടം പറയണം എന്നാലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ അധികാരം കാട്ടി പറഞ്ഞ അവൾ ചെയ്തു തരും ഈ പറയിപ്പിക്കലും ചെയ്യലുകളും ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളാ സിമ്പിളായാലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് സിറ്റിങ് കൊണ്ട് തീർത്ത് വിട്ടു രണ്ടാളും ഇപ്പം ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം ഓരോ ഇണകളും അവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരിക നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും കടന്നു വന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊക്കെ വളർന്നു വന്നവരാണ് എൻ്റെ ഭർത്തൃസങ്കല്പത്തിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പിതാവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇക്കാക്കയായിരിക്കും അവളുടെ ഭാര്യ സങ്കല്പത്തിലും ഭർത്തൃസങ്കല്പത്തിലും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളുമായിരിക്കും അതിലുമപ്പുറം പല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് എവിടെ നിന്നാ അവരുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സോ പതിനേഴ് വയസ്സോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സോ ഒക്കെ പ്രായമുണ്ടാകുമ്പോൾ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച
ബാപ്പി ഇമ്മയൊക്കെ വാശി പിടിച്ചു അതൊന്നും വേണ്ട അവസ്ഥ രണ്ട് ചെലവാ തുടിയും കുപ്പായൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഓല അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതൊക്കെ വലിയ ചെലവായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെലവായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താ കാര്യം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലം കൊണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവെക്കപ്പെടുകയും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഊരു ചുറ്റൽ സങ്കല്പം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു റഫ് ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അവളെയും കൂട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തൊക്കെ പോകുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എനിക്കറിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് അങ്ങനെ മതി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസക്കാലം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ചുറ്റിക്കളിയും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അവളുടെ സങ്കല്പം ഈ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അത് തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം വരും പല പെൺകുട്ടികളും ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കും ഞരമ്പ് മുറിക്കും ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പുരുഷന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും കുടുംബജീവിതം മടുത്തു എന്ന് പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച അവിടുന്ന് കാണിച്ചു വെച്ച ഖുർആാനിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ നേരെയായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് കാണണം മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് എൻ്റെ പുരുഷന്മാരുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വെക്കുക എന്താ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരാരാ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളാരാ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ നന്മയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളായി നിങ്ങൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കും അല്ലേ റമദാനിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോമ്പോൽക്കും എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു സംഭാവന ചോദിച്ചാലും ആചാരമൊക്കെ കൊടുക്കും സാമ്പത്തികമായ കാര്യത്തിലൊന്നും കയ്യയച്ച് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി വരുന്ന ആളാണ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിനുമെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതൃക എന്താ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൈറുഖും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ളവനാരാണ് ഹൈറുഖും ലി അഹ്ലിഖും നിങ്ങളുടെ ഇണകളോട് കുടുംബത്തോട് ഭാര്യയോട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നവനാണ് കുടുംബത്തോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നവനാണ് വീട്ടുകാരോട് വീട്ടുകാരിയോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ സ്വഭാവി എന്ന് ഏറ്റവും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളെന്ന് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാതങ്ങൾ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴുള്ള സർവേയിൽ അതിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആരാ പുരുഷന്മാരല്ല വീട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അവരുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ നല്ലവരാണെന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാന്യന്മാരാകുന്നതെന്നാണ് നബിസ് അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെരുമാറ്റം ഞാൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയോടാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ വെറുതെ പറയല്ല മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് അത് ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ഏറ്റവും മാന്യനായ ആൾ ഏറ്റവും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവൻ തൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് ഭാര്യയോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരേണ്ടത് ആരാ നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് അവരാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ അവർക്കങ്ങനെ പറയാൻ മനസ്സറിഞ്ഞു സാധിക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞു
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നത് ഞാനാണെന്ന് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആ വിഷയത്തിലും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വല മാതങ്ങളുടെ നിസ്കാരം പോലെയും നോമ്പ് അവിടുത്തെ നോമ്പ് പോലെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഴിബാധത്തുകൾ അവിടുത്തെ അഴിബാധത്തുകളെ പോലെയും ആക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന നാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഏടുകളിലും ആ മുത്തുനബിയെ പോലെ ആവാനുള്ള പരിശ്രമമെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫിഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം മുത്തര ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ആയിഷ ബീബി റലി അള്ളാഹു തല അൻഹ പറയുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സല്ലപിക്കുവാനും സഹവസിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറയിടാറായിരുന്നു നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങളെ പോലെ അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ വേജാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ്സിന് പോകുവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ കൂടെ ആരെ കൂട്ടുന്നു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏത് ഭാര്യനെ കൂട്ടണമെന്ന് ആലോചിക്കാനില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്നിട്ട് പറയും വേണ്ട അല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അറബികളെ മാതിരി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താവില്ല അല്ലേ കോഴിക്കൂട്ടുകാർ പറയാം ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാർ പറയില്ല മലപ്പുറത്തുകാർ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലെങ്കിൽ പാപ്പ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമൊക്കെ മക്കൾ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചും പാപ്പ തന്നെ ഇനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചിലപ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ എനിക്കുണ്ടാവും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസുല്ലാ അലി സ്വലാ മാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അതൊരു തെറ്റല്ല അത് നന്മയാണെന്നാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ നമുക്ക് അധികമായിരിക്കും രണ്ടാമതൊന്നും നിന്നിട്ടല്ലേ അല്ലേ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറാനേ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഴിയാത്തവരാ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുക എന്നുള്ളിടത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളിടത്ത് രണ്ടിനെയും ഒഴിവാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നീൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ആലിമായ സഹോദരനോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഭാര്യമാരോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ സമയത്ത് വന്ദിനായ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്നും നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കഴിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് രണ്ട് കഴിച്ച എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കഴിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയത് അതതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സുഖം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പ്രയാസം ഒരു ഇരട്ടിയും കൂടി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സുല്ലിടുക നല്ലത് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ സന്തോഷപൂർവ്വം അവരുടെ മുമ്പിൽ മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തനുസരിച്ച് നല്ല ഭർത്താവാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങള് ആയിഷാ ബി പറയാ ഞങ്ങൾ നറുക്കെടുത്ത് പോകും അങ്ങനെ നറുക്കിട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരക്കും ഇത്തവണ കൂടി എനിക്ക് നറുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യും എന്താ കാരണം നിബിധങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് അവിടത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും സല്ലപിക്കുവാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കും ആ സംസാരത്തിന് അധികം സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് പല തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലബ തങ്ങളും ഐഷ ബിവിയും തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഐഷ
നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ ഭാര്യമാർ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഉഷാറാ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മുണ്ടിത്ത ഉദാരിച്ച് കുത്തിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പല ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭാര്യമാർക്കുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് അതേ ഉള്ളൂ എട്ട് ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല പോലൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളോട് വർത്താനം പറയാൻ ഒരു സമയം കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മുൻപ് കാലത്ത് ഗൾഫിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോടൊക്കെ ഭാര്യമാർക്കുള്ള ആകെയുള്ള വിഷമതായിരുന്നു എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും പരിദേവനങ്ങളും പറയാൻ അവസരമില്ല അവസരമില്ല അത് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം സംസാരം സഹോദരിമാരോട് വേണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഓ സ്വഹാബീമ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറിക്കളയരുത് നിങ്ങളെ ഇണകളോട് നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറിക്കളയരുത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകും അല്ലേ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദറ്റ് മീൻസ് അവരിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബന്ധപ്പെടാറുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങളായി പോകരുത് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ ഒരു വസീല വേണം അതല്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തി വേണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തി വേണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള മധ്യവർത്തി ഏതാണെന്ന് നബി സല്ലാസ് തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെയും എന്റെ ഇണക്കുമിടയിലുള്ള എന്റെയും എന്റെ ഭാര്യക്കുമിടയിലുള്ള വസീല എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ എന്താണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അൽ കലാം സംസാരമാണ് അൽ കലാം സംസാരമാണ് ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കൽ തന്നെയാണ് ഞാനൊക്കെ നൈറ്റിൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയർഫോണും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്താ കാര്യം എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാതെ കഴിയും അവരോടുള്ള സംസാരവും കഴിയും ആഫാൻ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലോ രാത്രി അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നമ്മൾ വലിയ ജോലിക്കാരനാണ് എൻജിനീയറോ ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കലക്ടറോ ആണ് ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ആരാ എഞ്ചിനീയർ അല്ല കലക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ അല്ല ഷിയാബുദ്ദീൻ അഴിമി അല്ല മറിച്ച് അവളുടെ അടുത്ത് അവളുടെ ഇക്കയാണ് നാം അല്ലേ പള്ളിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഭർത്താവായിരിക്കണം അവളുടെ അടുക്കൽ അവളോട് യഥേഷ്ടം സംസാരിക്കണം അവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കണം ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ഭാര്യമാർക്ക് പറയാനുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുമോ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കിള്ളും കീറും അവർക്ക് നമ്മളോട് പറയേണ്ടി വരും അത് പറയുമ്പോഴേ അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ളൂ അവരുടേതായ ലോകത്ത് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും അവർ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതൊക്കെ കേൾക്കുവാനും സന്തോഷത്തോടെ മുഖം ചുളിക്കാതെ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി അത് കേൾക്കാനുള്ള ചെവിയെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായേ മതിയാകൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നേരമല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൺകുട്ടികളും ഇസ്കോൾ അളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് പല സഹോദരിമാരെയും വീഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ചില രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്കൊരു മിസ്കോൾ കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി അവിടെ പിടിച്ചു കയറിയിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊള്ളും ആ സംസാരം അവസാനം അപസ്വരങ്ങളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇണകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ഭർത്താവാകുമ്പോൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന മുഷിപ്പില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഭർത്താവാകണമെന്നാണ് മുത്തു നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രതി പ്രതി അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ മതി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഐഷാ ബിബി തന്നെ മറ്റൊരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളും ഞാനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി ആ ഇഷ്
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ മുത്തനബി തങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാത്രവുമായിട്ട് ചെറിയ പാത്രമായിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവിക്ക് അത് നീട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിഷ ബീവി അതിനെ നിരസിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൈ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ പാത്രത്തിൽ തട്ടുന്നു ആ ഭക്ഷണം താഴെ വീഴുന്നു നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ അല്ലേ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരുക്കും അല്ലേ നല്ല നിലക്ക് പിരിയോ പിരിയൂല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ ചെറിയ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപഠിച്ചോളൂ എന്ന് മുത്തനബിതങ്ങൾ വ്യംഗ്യമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ ചില സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാത്രം ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണയിലധികം താഴെ വീഴുമ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് കുനിഞ്ഞ് ആ പാത്രം പെറുക്കി എടുക്കുക ആ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ഭക്ഷണം പെറുക്കി വെക്കുകയാ മര്യാദക്ക് അത് എടുത്തോ അത് പെറുക്കിക്കോ അതാനക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുഷയോട് കൽപ്പിക്കുകയല്ല മുത്തുരവിധങ്ങള അന്ന തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ പാത്രം വീണത് മുത്തുരവിധങ്ങൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പെറുക്കിയെടുത്ത് രണ്ടാമതും ആയുഷത്ത് തുഹ്രായുടെ നേരെ നീട്ടുകയാണ് ആയുഷു കഴിക്കടി വാശി വിട് ഇത് കഴിക്ക് ആയിഷ ബീവി സ്വീകരിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ തണ തവണയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ പ്രിയമുള്ള മുബിനുകളെ നബിസല്ലാ അലി സ്വലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷു സോറി സോറിന്റെ ഭാഷയിലാണ് നബിസല്ലാ അലി സ്വലമാതങ്ങൾ പറയാണ് ക്ഷമിക്ക് ആയിഷ തെറ്റെന്റെ അടുക്കലാണ് നിന്റെ മനോവ്യാ വ്യാപാരങ്ങൾ അറിയാതെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ ഭർത്താവായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂഡിലല്ല നീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ ഭർത്താവെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അത് ചെയ്യാതെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് സോറി നീ ക്ഷമിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നബിസുല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ആയിഷ ബീവിയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി സുബാനല്ലാ ഞാനാണ് പാത്രം തട്ടി താഴെയിട്ടത് ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണയല്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതാണ് വിശന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയിഷ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത നബിയോട് ഞാൻ ധിക്കാരം കാണിച്ചപ്പോഴോ സോറി പറയുന്നത് ആരാ നബിയാണ് സുബാനല്ലാ ആയിഷ ബീബ് റലി അള്ളാഹു എൻ ഹമുത്ത് നബിയെ പിടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നബിയെ എത്രയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഫിർലി ആയിഷ ആയിഷക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടണേ നബിയെ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ നബിയെ അള്ളഹാനോട് പൊറത്തു തരാൻ പറയണേ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പാത്രം വാങ്ങി അതിൽ നിന്ന് മുത്തുനബിക്കും കൊടുത്തു ആയിഷ ബീവിയും കഴിച്ചു നബിക്കിപ്പം എന്തേ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആയിഷ അത് കഴിക്കുകയായിരുന്നു ആയിഷ ബീവി അത് കഴിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവായി എടുത്തു ഇഞ്ഞി ചെഴുതുന്നുണ്ട ഇനി ഒരു സാധനയിന്ന് തൊടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആയിഷ ബീവി വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് വായിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ആയിഷയുടെ വായിൽ അങ്ങോട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി ശാസ്ത്രമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എൻ്റെ പുരുഷന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ എത്ര പടി നമ്മളിനി ഉയരേണ്ടി വരും എത്ര പടി ഇനി നമ്മൾ ഉയരേണ്ടി വരും എത്ര നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യയോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് മുത്തു നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തെത്താൻ ഉയരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായെങ്കിലേ അള്ളാൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുകയുള്ളൂ അള്ളാൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റുന്നവരാകണം നമ്മൾ അഹിൽകാരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി അതാ അല്ലേ അവിടേക്ക് എത്തണം എന്നാൽ ഭർത്താവ് മാത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് താഴ്ന്നു താഴ്ന്നു താഴ്ന്ന് നെല്ലിപ്പലക കാണുന്നിടത്ത് എത്തിയിട്ടും ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്ന ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇണയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു
സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചെടുത്ത് പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പുന്നാരമോള് ഫാത്തിമ തുസഹറ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി ഫാത്തിമ തുസഹർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട അലി നാളെ മുത്തു നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാത്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളെ കബറിലേക്കും മഷറിലേക്കും വെച്ച് അവിടെ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുതേ അലി ഇത് ഫാത്തിമ തുസഹ്രയങ്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നഹ് പറഞ്ഞു എന്ത് ഓ ഫാത്തിമ നീ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ നീ മുത്തിനബിയുടെ മോളല്ലേ നിന്നോട് പെരുമാറേണ്ടതുപോലെ പെരുമാറാത്തതിന് കുറ്റം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് നീ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ പെരുമാറിയത് അതുകൊണ്ട് നാളെ നിൻ്റെ ഉപ്പയായ മുത്തുനബിയോട് ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്ന് പറയരുതേ എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമത്തു സുഹറായി വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഭർത്താവിന് സ്വാസ്ഥ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവുമൊക്കെ കിട്ടാൻ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങളോടൊത്തുള്ള മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊത്തുള്ള ഹദീജത്തുൽ കുബറയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് പാഠമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ഉമ്മമാരും വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ വിഷയം ഓരോരുത്തരും വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ വിഷയം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഹദീജ പെരുമാറിയതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അല്ലേ നാപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് നാപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് മുത്തുനബിക്ക് എത്രയാ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നാൽപ്പതുകാരിയായ ഇരുത്തം വന്ന പ്രായക്കാരിയായ ഹദീജ കയറി വന്നിട്ട് ഹദീജ മരിക്കുന്നതിന് ശേഷവും ഹദീജയെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വാ നിറച്ച് നാക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ദുനിയാവിൽ ഇല്ലാത്തത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ എത്രയായി നിങ്ങൾ ആയിഷയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് സോറി ഹദീജയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം പറയുമ്പോൾ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീജയും ഞാനുമൊത്തുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിഷ ഹദീജയും ഞാനുമൊത്തുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷക്കാലം അവൾ എൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വർഷക്കാലം അവൾ എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അവളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നതെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഹദീജ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് നുബുവത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അന്ന് ഹദീജക്ക് എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തി അഞ്ചും പതിനഞ്ചും അല്ലേ നാൽപ്പത് വയസ്സ് നബിക്ക് അമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ട് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അനഹയ്ക്ക് നബിക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ട് ആ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുള്ള ഒരുപാട് മക്കളെ പ്രസവിച്ച ഒരുപാട് വിഷമസന്ധികളിലൂടെ മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന ആ ഹദീജത്തുൽ കുബർ റതി അള്ളാഹു അൻഹ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമല്ല അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഹദീജയെ അവിടുത്തെ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും കണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് അബൂജഹൾ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്മാനുബിൻ അഫ്വാൻ ഉൾപ്പെടെ പലരുമുണ്ട് അന്നത്തെ പ്രജാപതികളായ കുറൈശികൾ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ അനാഥനാണ് സമ്പത്ത് തീരെയില്ല ഉമ്മയും ഉപ്പയും നേരത്തെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വളർന്നു വന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അന്ന് കേവലം മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ നബിയെ വേൾക്കാൻ ഒരുങ്ങി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നാട്ടിലുള്ള പ്രമാണിമാർ മുഴുവനും ഹദീജയുടെ കുടുംബത്തോടും ബാപ്പയോടും ബാക്കിയുള്ളവരോടും പറയുന്നത് ഈ ഹദീജയെന്ത് പൊട്ടിപ്പെണ്ണാണ് 
ഈ ഹദീദ് എന്തൊരു മണ്ടിപ്പെണ്ണാണ് എന്താ കാരണം എന്നെ പോലെ ഇവിടുത്തെ കുല കുലപതിയായ പ്രജാപതിയായ അബൂജഹൽ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പത്തു പൈസയ്ക്ക് ഉടമക്കാരനല്ലാത്ത നാട്ടിലൊരു നിലയും വിലയുമില്ലാത്ത ബാപ്പയും ഉമ്മയില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെക്കനെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു പത്തിന്റെ കാരണം എന്താ അന്ന് സമ്പത്ത് ലിമാലിഹാ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാലമാണ് പണമാണ് അന്ന് ഏറ്റവും വലിയത് ഒരു പൈസ പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത നിർധനനായ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാ അലൈവലമെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ഹദീജത്തിൽ കുബറ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു സൽക്കാരം വിളിക്കാണ് ഒരു കല്യാണ സൽക്കാരം കല്യാണവും വീട് കൂടലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുതരാ നമ്മളവിടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സൽക്കാരം നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലെപ്പോഴാ കല്യാണം വീട് കൂടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പാണ് മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്ത് വലിയമത്ത് വീട് കൂടിയതിന് ശേഷം കൊടുക്കണം എന്നാ ആ ഇപ്പത്തെ വലിയമത്തൊക്കെ കറക്റ്റാ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സുന്നത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഹദീജത്തുൽ കുബറ ഒരു സൽക്കാരം വിളിച്ചിട്ട് നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തെയും ഹദീജയുടെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജത്തിൽ കുറവ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഓ കുറൈഷികളെ എൻ്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു വലിയ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് വലിയ ഒരു വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് ഹദീജ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ളവളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനൊന്നുമില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സർവമാന പ്രമാണികളുടെയും മുമ്പാകെ വെച്ച് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള എൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള എൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ കച്ചവടമായിട്ടോ സ്ഥിര സ്ഥാവര സംഗമ മുഴുവൻ പ്രമാണിമാരെയും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതൊരു വെറും വാക്കായിരുന്നില്ല ഹദീജത്തുൽ കുബർ റതി അള്ളാഹു വൻഹ അതിനുശേഷം ഒരു കച്ചവടത്തിനും പോയിട്ടില്ല ഒരു കച്ചവടത്തിനും പോയിട്ടില്ല ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെയും പിന്നീട് നിയമിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങളാകുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് കുറേശികൾക്കിടയിൽ അതിസമ്പന്നനായിട്ട പിന്നീട് മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതം എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മതം ദിവ്യബോധനം ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും പൂർണമായും പൂർണമായും അവിടുത്തെ സ്വത്ത് ഹദീജയുടെ സ്വത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ മുത്തു ലഭിക്കുക നുബുവത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം അടി ഉയരത്തിലുള്ള 
ആ പ്രകാശ പർവ്വതത്തിന്റെ ജബലുന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഫാത്തിമത്തു സഹറ ഹദീജത്തുൽ കുബർ അലി അള്ളാഹുവൻ ഹാ മുത്തനബിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ ഉമ്മമാരെ ചോദിച്ചില്ല എന്തിന്റെ കേടങ്ങക്ക് അല്ലേ പേരയിലും കൂടി ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തിനായി ഈ ഒഴിഞ്ഞ മരുഭൂമിയിൽ ഈ വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തെക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും രണ്ടട്ടൊക്കെ കട്ടം ചേർന്ന് മൂന്നാർ ഇങ്ങക്ക് എന്ത് എത്തപ്പെടെ പാണികൾ കുടിക്കാൻ തോളിയാറ് അല്ലേ എത്തപ്പെടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കണു ചോദിക്കൂലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കും ആയിഷ ബി വെറുതെ ഹദീജ ബി വെറുതെ അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിവസങ്ങളോളം ആ പ്രായത്തിലും അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഹദീജത്തിൽ കുബറ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം അടി ഉയരമുള്ള സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം അടി ഉയരമുള്ള ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം വേണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഹിറയിലെത്താൻ ഹജ്ജിനോ മുറക്കൊക്കെ പോയ ആളുകൾ സന്ദർശിച്ചവർക്കറിയാം അല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം വേണം കയറാൻ അത് ഇന്ന് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉത്തരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ അല്ലേ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ മിഞ്ഞാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അയാൾ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ആട്ടെ അധികം പറയുന്നില്ല അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ ആ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ചവിട്ടിക്കയറാൻ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് മുള്ളും വള്ളികളും പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെങ്കുത്തായ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സമുള്ള ഹദീജക്ക് കയറാൻ എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങള് ഇത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാര്യമാരോട് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാല് കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തേതായി പഠിപ്പിച്ചു ഇതാ സൊല്ലത്തിൽ ഒരു പെണ്ണഞ്ചു നേരം കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിന് നിസ്കരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ സമയം തെറ്റി നിസ്കരിക്കുന്നുവോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സഹോദരിമാർ വെപ്പും നിസ്കാരവും ഒക്കെ ഇപ്പം രണ്ടൊന്നായിട്ട് ചെയ്യലാ രണ്ടൊന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ മൂന്നൊന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്താളും രാവിലെ പഴയ കാലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സക്കാത്തിൻ്റെ നെല്ലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് പുഴുങ്ങി ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിലിടും ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ പായയുടെ അടിയിൽ എന്നാൽ നമ്മളെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നെല്ലിനുണങ്ങാം നെല്ലിൻ്റെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് ആ കോച്ചു വള കോച്ചു വലിക്കുന്ന തണുപ്പത്ത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം നെല്ലിനൊരു ഉണക്കവും നമുക്കൊരു ഉറക്കവും സുഖമായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന പായയുടെ അടിയിൽ നെല്ല് വിധാനിച്ച് തന്നിരുന്നു ഉമ്മ അല്ലേ അന്നൊരു സുഖം ഉണ്ട് പായിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അപ്പം അറിയും കാരണം എന്താ നെല്ലിങ്ങനെ കുത്തലൊടുങ്ങും പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയി അതുക്ക് കയറും അങ്ങനെ കിടന്ന് രാവിലെയൊക്കെ അത് ഉണങ്ങിയാൽ കുന്താണിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കുന്താണി നാവിന് പറയുക അല്ലേ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാളഞ്ചിട്ടുള്ള ഓലക്ക കൊണ്ടത് കുത്തണം ഇപ്പോൾ ഓലക്ക എന്താന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിത്രം കാട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാളഞ്ചിറ്റ് നിന്നിട്ടല്ലേ ഏ ആ ചിറ്റിലിട്ട് കുത്തിയിട്ട് കുന്താണിയിലിട്ട് അത് തൊലിച്ച് അത് അരിയുടെ മോഡലാക്കി പിന്നെ അത് വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരലിലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ ചിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുത്തും അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും തവണയുള്ള ശക്തമായ പ്രഹരം എന്നാലും ഇത് നന്നാവുള്ളൂ അരി നന്നായി കിട്ടണമെന്നാ പറയാം അല്ലേ അരി നന്നാകണേ അത് ഞാൻ ആരും നന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുത്തു ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലേ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ കുറവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളെടുത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പ്രഹരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമല്ല ചെറുമട്ടത്തിൽ ഏ ഇപ്പം ഇന്നലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അടി നന്നായി കൊണ്ടാലേ പൊറാട്ട തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു എത്ര കണ്ടടിക്കണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ സാധനം നന്നാവുക അങ്ങനെ ചില മക്കളും അങ
നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളെ ഉമ്മ ഭാര്യമാരെന്ന് കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളെങ്കിൽ ആ കുടുംബിന് നന്നാകാൻ ഹദീജത്തുൽ കുബ്രയെ വേണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വേണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഹദീജുൽ കുബ്ര റുലി അള്ളാഹു അൻഹാ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങൾക്ക് പ്രായമേറെയായി ഹദീജക്ക് അതിലേറെ പ്രായമാവാണ് എന്നിട്ടും ഹദീജ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാ അലൈവല്ലാ തങ്ങളെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് സമാധാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ നുഭുവത്തിൻ്റെ ശേഷം മക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന വർഷ കാലത്ത് മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം ഹദീജത്തുൽ കുബ്ര റുലി അള്ളാഹു അൻഹയെ പച്ചവെള്ളം പോലും വഴിമുടക്കിയിട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട കാലമുണ്ട് അല്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുറൈഷികളെ അങ്ങനെ തന്നെ മലഞ്ചെരുവിലിട്ടുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാണ് അവിടുത്തെ കുറൈഷികളാകുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ നബിക്കൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ വിട്ടു തന്നില്ലെങ്കിൽ കുറൈഷികൾക്ക് അന്നം മുടക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അന്നം മുടക്കി അവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും ഒന്നും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഹബ് അബിയു ത്വാലിബില് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഉപരോധിച്ചപ്പോൾ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീജ നീ ഗർഭിണിയ ഹദീജ നീ വിഷമിക്കാണ് പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന പച്ചപ്പുല്ല് പറിച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം തിരിച്ചു പോകൂ ഹദീജ നീ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണല്ലേ വലിയ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നില്ലേ നീയല്ലേ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമത്ത് ഹദീജത്തുൽ കുബ്ര റുലി അള്ളാഹു എൻഹ പറഞ്ഞത് അങ്ങൻ്റെ ഭർത്താവാണ് അങ് അള്ളാൻ്റെ റസൂലാണ് അങ്ങേക്ക് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചേണ്ടി വന്നാലും അതിന് പിനീതനായ ഭാര്യയായി ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും അതൊരു ഭാര്യയുടെ ബാധ്യതയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കൽ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യതയും ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദീജത്തുൽ കുബറ കൂടെ നിന്നു അല്ലേ എനിക്കറിയാം ഗൾഫിലായിരുന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പിടുത്തം വിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോരേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ പുതിയാപ്പളനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ എനിക്കറിയാം ഓ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ ഭർത്താവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതാ സൊല്ലത്തിൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുക ഒരു പെണ്ണ് ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചാൽ റമദാനിലുള്ള നോമ്പ് വേണ്ടതുപോലെ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം റമദാനിലെ നോമ്പ് റമദാനിൽ നോൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത റമദാനാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വേഗത്തിൽ അത് നോറ്റ് വീട്ടുകയും ചെയ്ത് നോമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണിഷത കാണിക്കുന്ന പെണ്ണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉത്തരവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ എൻ്റെ സഹോദരിമാർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പുതിയ കാലത്ത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വഹഫിലത്ത് ഫർജഹ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമിതമായ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണെങ്കിലും ബിഫോർ മാരേജ് ആണെങ്കിലും അനുവദനീയമല്ലാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് ലൈംഗികതയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാ ഇതെന്താ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകല്ലേ പെൺകുട്ടി ഞാൻ എന്നെ കിട്ടിക്കോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ പുരുഷൻ്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുകയല്ല അവൻ ചെയ്തത് തെമ്മാടിത്തമാണ് അർഹമായ ശിക്ഷ അവന് കിട്ടണം വേണ്ട നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്നൊരു വാഗ്ദാനം മോഹന വാഗ്ദാനം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ വിളക്കത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവളാണോ അല്ല അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വഹാഫിലത്ത് ഫർജഹ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണ് അത് ഭർത്താവ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ
നിയമത്തെ വഴിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നിയമം അംഗീകരിക്കൽ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്നും അത് എൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എന്തുകൊണ്ട് അത് നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് കാരണം ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് അല്ലേ ബൈക്കെടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് തലയിൽ വെക്കണം എന്തിന് പോലീസുകാരെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കാണുമ്പോഴോ അല്ല തലയിൽ വെക്കേണ്ടത് അതുവരെ അത് ഉടലിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ടതല്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ തലയിൽ വെക്കണം കാരണം എന്താ ആ നിയമം എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ തല അവിടെ വാക്കിണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതല്ലേ നിയമം അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നേരത്തെ തന്നെ അത് തലയിൽ വെക്കണം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കയ്യാട്ടുണ്ടോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ തലയിൽ ഇട്ടാ പോരാ അപ്പൊ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാ പോരാ നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുപോലെ അംഗീകരിക്കണം അതാണ് അതിന് വഴിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അവരെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഭർത്താവിനെ പേടിച്ചിട്ട് വഴിപ്പെടലല്ല മറിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷം എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അതെൻ്റെ വിജയത്തിനാണ് എൻ്റെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനാണെന്ന നീയത്തോടെ ഭർത്താവിന് അനുസരണം കാണിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന് അനുസരണം കാണിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇത് കേവലം ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻ്റെ വരെ എന്ത് പോവുക ഉമ്മ സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോവുക എൻ്റെ അമ്മായി അല്പം അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അധികം കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് മറ്റേത് സപ്പോസ് അടിച്ചതാണ് എന്നാൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒഴിവും ഫ്രീ ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒന്ന് പോകാം ഈ ഞായറാഴ്ചയല്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ കഥ പറഞ്ഞതാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം നമുക്കൊന്ന് പോകാം അങ്ങനെ പോകാമെന്നൊക്കെ വെച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് സുബാനുള്ള പത്തബിരിയൻ റഷീദ് സഖാഫിസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സുന്നി മാനേജ്മെൻറ്റ് സമ്മേളനം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്നോടുത്ത് ഒരു കുടുംബസഭ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നോടുത്ത് ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ട് അതിനൊന്ന് പോകണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ നിലക്ക് പോയല്ലേ പറ്റൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി നടക്കുമോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഘടനാ പ്രവർത്തന നിലക്ക് ഞാൻ പോകൽ അനിവാര്യമായത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഭാര്യയോട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയണം അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നു ഓലോടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വലിയ ബീം പളക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ത് മാറ്റിയാണ് നിന്നോളണ്ടി കുട്ടികളെയും കൂടി ഡൗസറും കുപ്പായൊക്കെ അടിച്ചിരുത്തി കൊള്ളണ്ടി ഒരു മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്ക് പോകണോട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ മരുവിക്ക് പരിപാടികളാണ് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം റെഡി ആകൂലേ റെഡി ഗെറ്റ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയതാ നമ്മൾ ചെന്ന പോക്ക് മഫ്തടാനെ ബാക്കിയുള്ളൂ പറഞ്ഞ കോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളൊക്കെ മാറ്റി ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെന്നു ഓരോ എന്ന ചിരി നമ്മളെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഇതൊക്കെ കൂടി കാണുമ്പോഴേ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബാപ്പച്ചി വരും വിചാരിച്ച് കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിളമ്പി തന്നാൽ അത് കഴിക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കൊന്ന് മഫ്ത കുത്തിയിട്ട് പോരാം അത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ചിരി ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇന്ന് എന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഏ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഈ പറയും നമ്മൾ ഈ രംഗമൊന്ന് ശാന്താക്കുക കേട്ടോ സംഗതി ഒരു കടിപിടി ഒഴിവാക്കി കിട്ടണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ യുക്തിപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക ഓ എന്നൊരു ചിരിയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല അങ്ങൾക്ക് എടുക്കലും പോകാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്
ഇങ്ങനെയും സ്വീകരിക്കാം രണ്ടായാലും ഞാൻ പോകേണ്ട വൈക്ക് ഞാൻ പോകും അല്ലേ പോകൂലേ പോയല്ലേ പറ്റൂ എന്നാ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും അന്ന് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു നാലര മണിക്ക് പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരഞ്ചര മണിക്ക് വീട്ടിലെത്താം പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാനുള്ളത് ഓളെ വരേക്ക് പോണ വൈക്കാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ നിലക്ക് നല്ല നിലക്ക് എന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞയച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ചെയ്യലിട്ടോ അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഏ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് നമ്മളെടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയും അഞ്ചരക്ക് ഞാൻ എത്തും എനിക്ക് ഏതായാലും പ്രോഗ്രാം ആ വഴിക്കാണ് എന്നെ അവിടെ ഇറക്കി തന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഞാൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ലോ എനിക്ക് മാനി ഒന്ന് കാണാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരിച്ച് അത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചെന്ന് അവളെ എടുത്ത് അവളെ വീട്ടിലിറക്കി പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ പോകും ഇതാ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ ത്വാഴത്താണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് ഭർത്ത ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തേതോ രണ്ടാമത്തേത് പോലീസിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ഇടല നടക്കൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു കഴിച്ചിടല അത് പിന്നെ ചിലപ്പം ബട്ടൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇക്കാര്യം കുട്ടികളെ കുപ്പായക്കട് കഴിച്ചിടുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സന്തോഷത്തോടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അവസ്ഥകളും ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഭർത്താവിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ നാല് കാര്യം ചെയ്താൽ ഒന്ന് നിസ്കാരം രണ്ട് കൃത്യമായ നോമ്പ് മൂന്ന് ഗുഹ്യാവയവത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കൽ നാല് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാൽ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ചെറിയ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളെ പറയാൻ സമയമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും രണ്ടു ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാ ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചങ്ങ് പറയുമ്പോ അതിൽ അത്രയൊക്കെ പറയാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ നബി സുല്ല അലൈഹി സ്വലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു നല്ല കുടുംബിനിയാവാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ വളർന്നു വരും ആ മക്കളെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വീട്ടിലെ ചിട്ടപ്പെടലുകൾ വേണം വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചില ചിട്ടപ്പെടലുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴേ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഫാമിലിയായി നമ്മുടെ ഫാമിലി മാറണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില കുടുംബത്തിന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ആ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൈമാറി 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 വന്ന നന്മകളാണെങ്കിൽ അത് നല്ല തറവാടാണ് നല്ല കുടുംബമാണ് നേരെ മറിച്ച് സമ്പത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും മൂക്ക് കൊണ്ടളക്കുന്ന അത്ര ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ചില തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം കൊളന്തോണ്ടിക്കഴിയും അവർ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയും ചില ആളുകളുണ്ട് അതിലെന്ത് വേണം വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങൾ സംശുദ്ധമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അവിടെ നന്മകളുടെ വിളനിലമാകണം ഈ ഭർത്താവും ഈ ഭാര്യയും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവൾ വിശുദ്ധമായ ആനോദുന്നവൾ എല്ലാമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങൾ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മക്കൾ ഓരോരുത്തരും നന്മകളുടെ പൂക്കളായി മാറും നന്മകളുടെ പൂക്കളായിട്ട് മാറും ആ നന്മയുടെ പൂക്കൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് സൗരഭ്യം പരത്തും അവർ എസ് എസ് എഫുകാരാകുമ്പോൾ അവർ എസ് വൈ എസുകാരാകുമ്പോൾ അവർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തുകാരാകുമ്പോൾ അവർ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പള്ളികളും മദ്രസകൾക്കും നടത്തുന്നവർ അവർ ഡോക്ടറാകും അവർ എഞ്ചിനീയറാകും അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പട പദവികളിലേക്ക് പടവുകളിലേക്ക് അവർ ചെന്നു കയറുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബേസിക്കായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും അവരിൽ ഉണ്ടാകും അവിടെ അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ അവർ വിജയിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഡോക്ടറായിട്ടോ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടോ കളക്ടർ ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ആയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല വീടിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടതുപോലെയുള്ള സംസ്കാരപ്പെടലുകൾ ചിട്ടപ്പെടലുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അവ്വലു മദ്രസ അവ്വലു മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് ആ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന
ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരു നൈറ്റ് സപ്പറെങ്കിലും ഒരു സപ്പറെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചിരിക്കണം അത്താഴമെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിച്ചിരിക്കണം ഉച്ചയൂടൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റൂല രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടാകും പരമാവധി സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒരു ഏഴു മണിക്കെങ്കിലും കഴിക്കുക അത് മക്കളോടുകൂടെ കഴിക്കുക മക്കളോടുകൂടെ ഭാര്യയോടുകൂടെ നമ്മളെ പല കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വെയ്ക്കും ഭർത്താവ് വരാൻ വൈകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉമ്മമാർ കുറച്ച് എന്തു ചെയ്യും കുട്ടികളെ വാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചേക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും അല്ല ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ ഭർത്താ ഭർത്താക്കന്മാർ വരിക ഓൽക്കുള്ളതോടെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് വരുമ്പെടുത്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സ്നേഹമുണ്ട ഒരു കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് എന്ത് പറയാം മോൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ഓൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓൻ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ മോനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എല്ലാവരും ചൊല്ലിയോ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി എന്താ ആ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് പറയലുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ മോൻ പറഞ്ഞു ഈ കാക്കൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലട്ടോ പച്ചിയെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കൂടെയുള്ള ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെങ്ങളുണ്ട് ഓള് പറയും അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാക്ക ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മദ്രസിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിനി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലഹു വാഹു എന്ന് ചൊല്ലിയാ മതി അപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞ ആ ആ ആ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാനൊക്കെ കുറേ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു നല്ല സംസ്കരണ പാഠം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഇതിന് ബാപ്പി ഇമ്മ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല നല്ലതേ പറയാവൂന്ന അധികം സൗണ്ട് എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്യരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണം കൈയൊക്കെ കഴുകിയില്ല എല്ലാവരും ഉമ്മ ഭക്ഷണം വിളമ്പരൊക്കെ എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വരി ആ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ചെളിയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ശീലം വീട്ടിലുണ്ടാവുക കാണുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും അനുസരിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക പൊതിയാർക്കല്ല മക്കൾക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ മക്കൾക്ക് പൊതിയാർക്കല്ല എന്നില്ലല്ലേ പറയാം എന്താ ഒതിയാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പറയും മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുക ഇളവരോട് കരുണ കാണിക്കുക അനുസരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല മക്കൾക്ക് അതാണ് മക്കളൊക്കെ മക്കൾ കണ്ട മാതിരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് കാരണം സ്വന്തം മാതാവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന എത്ര ഉപ്പ മക്കളുണ്ട് ബാപ്പാൻ്റെ തുടക്കട്ടെ ഉപ്പ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും വാവിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ പക്ഷെ ഉമ്മച്ച് വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടണ്ടേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന ബാലപാഠമാണത് ബാപ്പ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഉമ്മ ഒരിടത്ത് നിന്ന് കയറി വരികയാണ് അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുട്ടിപ്പലകമ്മല ഇരിക്കുക ചെറിയ അന്നത്തെ സ്റ്റൂളിന് കാലിന് എകരം കുറവാ ആ എകരം കുറഞ്ഞ സ്റ്റൂൾ മരി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഉമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേക്കാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബാപ്പാൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ വന്നത് പാരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അപ്പോൾ ഞമ്മളിങ്ങനെ അത്ഭുത്ത കണ്ടുനോക്കി അതപ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന ആൾ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളും അപ്പം ഞാനൊരു തമാശയും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് പറയും അത് നിങ്ങളെ പുതിയെണ്ണ് ആ അത് നിങ്ങളെ പുതിയെണ്ണ് നിങ്ങളെ പുതിയെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞോ പക്ഷേ ആ കയറി വന്നത് നിൻ്റെ പെറ്റുമ്മയാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിക്കുമല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്നാൽ ഒരു തവണ അനുസരി ബാപ്പയെ അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതല്ലേ നമ്മളെ മതം അത് നിങ്ങൾ മദ്രസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റിക്ക് നിന്നെ കാക്കാനൊക്കെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി ശീലിപ്പിച്ചു ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ശീലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളമുണ്ടാകണം ജീവിതത്തിലുടനീളമുണ്ടാകണം ഇത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നീച്ചാത്തേന് മാത്രമല്ല ഭാര്യയെ കാണുമ്പോഴും അവർ എഴുന്നേക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്
ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ആദരവും ബഹുമാനമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലേ സമൂഹത്തിൽ അതുണ്ടാവുള്ളൂ അതില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് മുറ്റത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും എഴുന്നേക്കൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും കണ്ടോ മൂപ്പളമല്ലാത്ത മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ശീലങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പകർത്തപ്പെടണം അതില്ലാതെ പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ നല്ല ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം ബഹുമാനം കരുണ എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അത് പഠിപ്പിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതിന് ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഈ കാക്കയെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്ത വരുമ്പോൾ ഇക്ക മാത്രല്ല ഇത്ത വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്തയെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാവണം എൻ്റെ മക്കളത് പഠിക്കാൻ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് എടുക്കപ്പെട്ട് പോവാണ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിയാഫത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിഥികളെ എങ്ങനെയാണ് മാനിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ ഉമ്മമാർ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണെന്ന് മക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഉമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാ ഉമ്മമാർ ചില്ലറക്കാരികളല്ല അവരോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് അത് നമ്മൾ കാത്തേ മതിയാകൂ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെ വന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോ ാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവന് ചെന്ന് കെലിമത് ചൊല്ലി കൊടുക്കൂ എന്നല്ല മറിച്ച് മുത്തനബിയുടെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവരുടെ മാതാവിനെ ഹാജരാക്കാൻ പറയാ അവിടുത്തെ ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് മുത്തനബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മകനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ആ സുഹാബി പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു സുഹാബത്തിയ സുഹാബിയത്തായ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ വഖദ് അസബനി എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് എൻ്റെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് അവൻ കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തമ്മ അങ്ങനെയെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കവനോട് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ട് നബിയോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ശരിക്കും ആലോചിച്ചോ ഉത്തിനബിതങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്തതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ രൂപമാണ് സ്വഹാപത്തികളോട് സ്വഹാബുകളോട് ചിലരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിറക് കൊണ്ടുവരൂ വിറക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ ചുടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വിറക് കൊണ്ടുവന്നു ആ വിറകിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയിട്ട് ആ ഉമ്മയുടെ മുമ്പാകെ വെച്ച് തീ കൊളുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പ ഉമ്മ ചോദിച്ചു എന്താ നബി ഞങ്ങൾ കാട്ടണത് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നബി സുല്ല അലൈഹി സ്വലമാക്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ചൂടിനെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി ചൂടുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നാളെ നരകത്തിലെത്തി അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് പോട്ടെ ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെറ്റു വളർത്തി എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കത്തിക്കപ്പെടുകയോ നബിയെ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കൂല എങ്കിൽ നാളെ നരകത്തിലെ അഗ്നി ഇതിലേറെ കഠിനമാണ് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സറിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന് നാളെ നരകം നിർബന്ധമാണ് ആ സമയത്ത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിറകിൻ്റെ മുകളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്നിടത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയതിനു ശേഷം ജനാസ കബറടക്കിയതിനു ശേഷം നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഈ സംഭവം നടന്ന അന്നു തന്നെ
وَأَقَدْ عَلَيْهِ الْعَنَتِي وَلَعَنَتُ اللَّهِ يَنْدَيُمْ اللَّهُ وِنْدَيُمْ شَابُمْ آآ مَغَنْدَ مَيْلُ وُنْدَنَّ نبي صلى الله عليه وسلم آتَنْ غَلَ پَرَنْجُ بَدِّ چِتْتُونَ پَتْشَيَ وَدَ شْرَدِّكْهَنْدَ وَرِ كَائِرِيَنْدَ كَلِّيَانَنْ كَلِّيَنْجُ كُنْدُ وَرِمْبُو Surgam anggai itu kal inju beti rana, tu mutna bi beri biji tinanggil. Ah, surga tinde yu mii dan ilkan patjun da berai tu umma maru maranam. Cela umma maru Subhanallah. Kali anak anggai cikun da na pinne magen odum, mari magel odum. Shatru da matra mana? Shatru da matra. Pinne nda, pinne enggane tenggalu ubudra bi kian lalu da matra oleh shalatha. Anggane ageru de umma maru. Ninggalu da bagat clearan kapurun bade, kaya ninggalu kan ninggalu da bagat, walaian nanna airi kim bade, adi na poratum nanna uge ulu, rend bagum nanna aganam, sneham bade pikanam. Priya mula beri nama lalu uji kianam, umma mari kudum banggalil sendosam nalgai enda beri, ale, a umma mari kudum batil sendosam nalgai enda da. Enda priya pertama ada, dua belas tahun mungkin mana nak putih boleh Allahu kabur san dosa maki kuda kete, mari kianda samaiya ta, enna kuda beli cipta, mari kianda dinde, orang tali edi wasat thile, orang alpomok ke, samsaare mok ke unda aya, korsi galang korsi budhi budha itu ke kerdunu, cila samaiya to ke samsaari kado kirunu, mari kianda dinde tuttu mumba, tali edi wasam. Aishabatri kita kehil, edut tu kundu boi, ini bari em sahodri ko kundu boi, itu nanai itu kulipicu, ini kondo kulikilau kundu baranju, kulipicu kudu tu nanai itu, tiricu kundu baran kekati, ni ane merasa gua mai tadai hospital admita, umma kita kena tadai hospital le John decide admita iranu ni ane, angin eh paranju ini kuti odai, ini buli cundri, mana buli cundri am baranju, ni ane adat teg janda po, ini random kayum kuti pergi cipta, ini umma nalgia, ure ure wasi yatund, ini dah nariyo. Nod perayaan, ini aku tiup lebih banyak kerja putih tuh, ini aku bandi itu, ini aku bandi tiup lebih banyak kerja putih tuh, hati guna, abal dah kandil ni, ini orang tuh lili kandil ni, ini tuh ada biru, ini tuh mak puri thella, ah, nalar kerja nongkrong awalnya, ada ini kuti nari orang la, ini priya putih bala ana, ini priya putih bari ana. Anggane orang umma aku perayaan gadi yang nerebu betul, mayu magelu perum aranam. Anggane perum aran dah dene, sendosh tu orang gude accepti cahida. Ella nan magel kum kuudan indo gude kunda berai itu umma mayu aranam, umma mayu aranam. Apa dia nada kulo, le? Nyanggalu ikilinggalu ni curu ganer. Beri beri kengalu ni pawan, pawan tu berani samai itu mak beli sendosh cai, mak yatra yang gadi ladu gude gude kum beram betul ya. Anggal la perayaan sendiri itu, beri bandi ilmu kurudel ia teri yang gadi ilia. Auto risha ke anu dengan gel, alenggil anda car loke glass loke tais ti diri kerang gel, uru patah kilometer loke, adina perthuk gadi ulia. Apa dia kagak BPO ke kuri prosenau? Naa anggal la ia teri mod kio, ilia. Ia buduk ke bawa nado dusta. Anggal la naal apa nado nado barang nyal, muda mani kerdun ayat itu mma bolik makalai, muda ni ikun itu, indera kerdut tak kana kandau, anggal ni coli itu, pogan dengan ke pogan itu mani kai rikum. Adine muda mana ke, yang kita beli cundur tu, senyosh itu orang berani ikut. Packing umma ada bagaia, Allahu senyosh yang guruk kete kabaril. Indah yang kita ni bawa bikin dunda ini bersamam. Beri beri kita bohong banyak, orang 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 ni orang berani oki, beri cundur tau umma lato. Orang orang kita orang umma lato, illing kita ni berusir itu, orang berusir itu, kuti orang cerupur itu, jatuh ringu pahai kudu itu, ceria ini lada kudu itu, orang orang num, ini priya pato umma cody kima bodo. Ada evade baca tu, cila doke baca tu, umma ganjut lengan, ada evade baca tu, na gati konda, awalnya cendu terangnya ragum, endu barangnya, bag ila dikki waktu na doke, edut tu perisodic, orangpu beriti, pogo na samai eta, nyangga deokka kabeli lumba danda, enda matra malla, enda priya dama ide yum kabeli lumba guru tetap, yatra ekum, berundu beri, dahiri hitu boi koli, umma dwar kenan de, ko epun dunda awila anu barangnya, sendosh tu orang kuda barangnya ekum, adineya, ah riedil umma yod beri maran. Bari kita kerjakan, bari mara orang dalam keluarga kita, umma mara kita kerjakan, anggernya ular biru, senyosh tinja 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 biru, sen Shunya dah ni bawa kita na, perum parayum. Ini ke anda gaya ringgal tu orang tu parayan. Engkau tak kita lili lengan lom, ke mana udah parayinu? Mandai irnu. Ippan jangan sattya tilu, cepat boi. Karena palapurun, amala kita tuila. Amala iya atrehan. Palapurun kita tuila. Ini kelah, tiada mumba yang dah gua irnu. Enal jangan kita gaya tilu. Ya atrehan dua manika. Wadul kerjanya jangan kita cillu. Jangan cillu nasamaya ta. 
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് എഴുപത്തി നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തോളമേ ഉമ്മ കൂടുതൽ അസുഖമായിട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു മണിക്കോ രണ്ട് മണിക്കോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ എപ്പോൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ചെന്നാലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഴിമി വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ മനെ ജ് നിസ്കരിച്ചിക്കണോ മനെ ജ് നിസ്കരിച്ചിക്കണോ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോടല്ല പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോടല്ല നാട്ടുകാരോടൊക്കെ നിസ്കരിക്കണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണം എന്നോട് അത് ഉമ്മാൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് നിസ് ചോദിച്ചിട്ട് ആ അമ്മ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ മളെ ജോനുള്ള തുണികുപ്പ് അടുത്ത് കൊടുക്ക് നീ ഉമ്മ ഒന്ന് കിടക്കട്ടോ എന്നിട്ട് ഉമ്മ പോകുള്ളൂ സലാം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കവിളൊരു ഉമ്മയും തന്നിട്ട് ഉമ്മ പോയി കിടന്നുറങ്ങും അർദ്ധരാത്രിയിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ചോദ്യം ഉമ്മ നിർത്തിയിരുന്നില്ല ആ ചോദ്യം ഉമ്മ നിർത്തിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ പറയും നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിക്കണോ ചോദിച്ചാൽ അമ്മ അല്ല കേട്ടോ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ വേഗം നിസ്കരിച്ചോളൂ ഞാൻ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മയെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു തലം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രാത്രി എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിഷാ ക്യാമ്പ് സുബഹ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് നാല് ഇരുപതിനോ നാല് ഇരുപത്തഞ്ചിനോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാ ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കിടക്കങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം കൂടി നിസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും സുബൈ ബാങ്ക് നാല് ഇരുവിന് കൊടുത്തു നാല് ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കിടന്നു ഓൾ അലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി സുബൈസ്കരിക്കേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി അഞ്ച് പത്തായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ വാതിലുമ്മൽ മുട്ടി ഉമ്മ വാതിൽ മുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം ദിവസമാണ് അത് മോലിയാരാ എൻ്റെ മണിയിറക്കാൻ മുട്ടുന്നത് മുട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ അഞ്ച് പത്തായിക്കണ് നിസ്കരിക്കാൻ അയക്കണ സുബഹി വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നീച്ചിട്ടില്ലേ ഇത്ര സമയം കുറച്ചേരൊക്കെ ഞാൻ കാത്തുനോക്കി നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് ഉമ്മയുടെ ബാധ്യതയാ ഉമ്മയുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഉമ്മ നിർവഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരാകാൻ നന്മയിലൊക്കെ മക്കളോട് കൂടെ നിൽക്കാനും മക്കളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാ പിഴവ് വന്നാൽ അത് നല്ല ഭാഷയിൽ ചേർത്തു പിടിച്ച് ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നന്നാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ അവരെല്ലാവരും വളർന്നു വരണം ഇന്ന് ഗുണദോഷിക്കലില്ല ആക്രോഷിക്കൽ മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല മക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ സംസാരിക്കണം അവരെ ചേർത്തു പിടിക്കണം എപ്പോഴും എന്ന് ഉപദേശിക്കണം എന്നിട്ട് ഗുണദോഷിക്കണം നന്മയിലേക്ക് അവരെ വഴി നടത്തണം അതിനാദ്യം നന്മയുടെ മാതൃകകളാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് ആധാരങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോകുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ വളരെ ചെറിയ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോലും പലിശയ്ക്ക് പണമെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യം നിർവഹിക്കുന്ന പലിശ മുക്തമല്ലാത്ത പലിശയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് നാം പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പലിശനോട് ഇന്ന് ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ലോൺ എടുക്കുക നൂറ് വാഴ വെക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാർഷിക ലോണ് അല്ലേ അതിന് കാർഷിക ലോണ് ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം അപ്പുറത്തുപ്പുറത്തൊക്കെ വാർപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊളിച്ച് വാർപ്പാക്കാൻ ഭവന ലോണ് ഭവന വായ്പ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അടച്ചാൽ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പലിശയിൽ നിന്ന് തളിർത്ത് വരുന്നതെല്ലാം ഹറാമാണ് എല്ലാം ഹറാമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തിരുവ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂരിലെ സാന്ത്വന ഭവനമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ശമ്പളം അയച്ചപ്പോ ബാപ്പ മക്കളോടും പെണ്ണുങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ നിങ്ങള് എനി നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യരേഖന്റെ താഴെയുള്ള അരി വാങ്ങാൻ പറ്റൂല എനി നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യരേഖന്റെ താഴെയുള്ള അരി വാങ്ങാൻ പറ്റൂല നമ്മളുടെ കാർഡ് മേലെയാക്കണം കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിലധികം മകൻ മാസത്തിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യരേഖന്റെ താഴെയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന സഹായമാണ് ആ അരി ആ അരി നമ്മൾ വാങ്ങിയാൽ അത് നമുക്ക് ഹറാമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് കാർഡ് മേലെയാക്കി വന്നു അദ്ദേഹം അത്ര പോലും എൻ്റെ മക്കൾ ഹറാമിന് കഴിക്കരുത് കാരണം ഇന്നമാ നബിനൽ ഹറാമി ഔലാ ബിന്നാർ അല്ലേ അല്ലേ ചോക്കി വീട്ടിലേക്ക് അരിയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളും എറണാകുളത്ത് നിന്നോ മറ്റോ വന്ന ഒരു ടീം എൻ്റെ നാട്ടിൽ പ്രളയമുണ്ടായി ഇവിടെ കണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത്തവണ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോ കൊണ്ടുവന്നു പലരും കൊണ്ടുവന്നു അവസാനത്ത് കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ട വീടുകളിലൊക്കെ അത് കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് പോയി ഒരു വണ്ടി കാലിയായി കിട്ടണ്ടേ കിട്ടാത്തോല് പലരും ഉണ്ട് വേറെ സത്യം പല വീട്ടിലും കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടാത്ത അതിലേറെയാ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം ഉസ്താദേ ചായ വെക്കാൻ ഒരു പാത്രമല്ല വരയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബക്കറ്റ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണായിട്ട് അതിൽ അയക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കിട്ടിയതൊക്കെ ചിലവർ പലയിടത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ബാപ്പ അവിടെ അല്ല മക്കൾ അവിടെ അല്ല ചേറ്റടിമ്മൽ വെച്ചിട്ട് പോയി ഒരു കിറ്റ് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഉപ്പ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അത് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തിണ്ടിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദിച്ചു അയൽപ്പക്കക്കാരോട് ആരാ അത് വെള്ളപ്പൊക്കക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞങ്ങളെ പെരീക്കൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതാ ആ ഉപ്പ ആ കിറ്റും എടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അവരെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല വെള്ളം കയറിയവൽക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ദുരിതവും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനതിങ്ങനെ കഴിക്കും അത് ദുരിതങ്ങത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ദുരിതാശ്വാസമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറാതെ എനിക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല നാടന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പത്ത് ലക്ഷവും അഞ്ച് ലക്ഷവും ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളവർ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ മേൽ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വ്യവസായം തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കും മിൻ ഐ നക്ത സബ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും മിൻ ഐ നക്ത സബ് ിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരു കാല് ഒരു പാദം അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാൻ അള്ളാഹു സമ്മതിക്കൂല അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അൽമാൽ അവന്റെ സമ്പത്ത് അവന്റെ സമ്പത്ത് മിൻ ഐ നക്ത സബ് അത് എവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ആ പണം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ അരി കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ വസ്ത്രം കിട്ടിയത് ഓരോന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചോദിക്കും അപ്പോ പ്രയ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോ ഞാനും അത് ചുളിവിൽ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അവിടുന്ന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ചെലവഴിച്ചത് സാമ്പത്തികമായ ഒരച്ചടക്കവും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മാറിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ഒരച്ചടക്കമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു സൽക്കാരം അമ്മായിൻ്റെ മോൻ്റെ കുട്ടിൻ്റെ എളാപ്പാല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഏ തക്കാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മോശ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൽക്കരിക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതെല്ലാം സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും സൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഞ്ചാളുകൾ മാത്രം വരുന്നിടത്ത് അമ്പത് ആളുകൾക്കുള്ള മുപ്പത് ഐറ്റം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുക നമ്മളെ കുടുംബം എന്തിന് നമ്മളെ അഭിമാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫലായിലുകൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പുറത്ത് കബ്സ് ഉണ്ട
കടിച്ചു വലിച്ചു ബാക്കി വേസ്റ്റിലേക്ക് വഴി മാറ്റുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു കാലത്ത് കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം പിറ്റേന്ന് പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറയും അത് കൊണ്ടുപോയി കളയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിക്കുമായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു വറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് സന്തോഷത്തോടെ കടിച്ച് ചവച്ചരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇന്നോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ നാട്ടിലെ കാടി എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെ ഉമ്മമാർ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്ന ഭക്ഷണം അതിൽ മൂന്നാൾക്കും നാലാൾക്കും കഴിക്കാനുള്ള ചോറുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യായം പറയാ അത് കളയല്ലോ പയ്യന് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയല്ലേ അല്ലേ അത് കോഴിക്ക് കൊടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ചതല്ലേ വ്യക്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചോളൂ റബ്ബ് നാളേക്ക് വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല പണ്ടൊക്കെ പടച്ചവൻ പിന്നക്കും പിന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പടച്ചവൻ അപ്പക്കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോന്നും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും സാമ്പത്തികമായി വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വരുമാന മാർഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീടിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അമിതമായ ദൂർത്ത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആൻ പറയുന്നത് ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന കാനൂ ഇഹ്വാന ഷയാത്വീൻ ദൂർത്തന്മാര് ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ എത്ര കൂട്ടം ഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എത്ര കൂട്ടം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് സ്വയം എന്ന് ആലോചിച്ചോ ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഒരു വീട് ശുചീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ അലമാരയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു മാറ്റിയ ചെളി നിറഞ്ഞ ചുരിദാറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ വസ്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ പെൺകുട്ടിയുള്ളൂ ഒരലമാരയുടെ തട്ടുകൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നിറച്ച് അവൾക്കുള്ളതാ ഉമ്മ ഗതഗത ഗതഗതം പറയണം എന്ത് അതൊക്കെ പുതിയ തന്നെയാണ് എന്നാലും മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്തതാണ് എത്താ കാട്ടണൊക്കെ പോയില്ലേ അവൾ ധരിക്കുന്നതോ എറണാകുളത്തുന്നോ കൊല്ലത്തുന്നോ ഒക്കെ ആരോ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത ഡ്രസ്സ് തൽക്കാലം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന ഖാനു ഇഹ്വാന ഷയാത്വീൻ പിശാജിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അമിതമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ അമിതമായി ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നവർ ഇങ്ങനെ അമിതമായ വീടുകൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യം അപ്പോൾ വേണ്ടത് അല്ലേ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കാനാണോ അല്ല അതിനുമപ്പുറത്ത് വലുത്ത് വലുത് വലുതുണ്ടാക്കി രണ്ട് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ചെട്ട് മുറികളും രണ്ട് നിലയിലും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു മുകളിലുണ്ട് അള്ളാഹു മുകളിലുണ്ട് അവൻ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ഫീമ അംഫഖ് എന്തിലാണ് നീ അത് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്ന് സദീഖുലക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിൻഹും ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻഹും ഒക്കെ വന്ന് എന്തിനാ നിങ്ങളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിശന്നിട്ടാണ് നബിയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നബി രണ്ട് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സദീഖുലക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിൻഹും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളി അള്ളാഹുവിൻഹും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സ്വഹാബിയായ അംർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു വിൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരല്പം പത്തിരി കിട്ടി ഒരല്പം കറി കിട്ടി അത് രണ്ടു പേരും മൂന്ന് പേരും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടിയെടുത്തിട്ട് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോരുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോരുകയാണ് സ്വഹാബികൾ അന്തം വിട്ടു ഇതെന്തിനാ നബി പറയാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഒരു പത്തിരി ഒരല്പം കറിയും ചുരുട്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന നബി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തിരിച്ചെത്തി നബി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൈ വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേ പോയത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അവൾ പട്ടിണിയാണ് അവൾ പട്ടിണിയാണ് അവൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിക്കാനുള്ളത് അല്പം മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാ ഉപ്പമാരങ്ങനെയാ ഉമ്മമാരങ്ങനെയാ അവർ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഉള്ള ഭക്ഷണം അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഷെയറിട്ട് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉരുള വായയ
എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അമിതമാകാതെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാം ആവാം പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ വരവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചെലവ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മിച്ചം വെച്ച് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് സുബാനല്ല രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ കഴിയുമ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരല്പം നെല്ല് കിട്ടി അത് കുത്തിയുണക്കി അരിയാക്കിയിട്ട് ഒരു കഞ്ഞി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാഴിയോ നാവൂരിയോ അരിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം അളവൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല നാഴിയോ നാവൂരിയോ അരിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ഒരു പിടി ഇങ്ങനെ എടുക്കും ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അതിന്ന് ചെന്തിനാ വാരണത് കാരണം എന്താ കഞ്ഞി അകിട്ടുക അതിൽ നിറച്ച് വറ്റുണ്ടാകൂല വയറ് വേണ്ടതുപോലെ നിറയൂല ആ കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ച് വയറ് ഇറക്കുക അപ്പൊ ആ കൊണ്ടോൺ അരി എന്ന് ഒരു പിടി വാരുമ്പോ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ അമ്മ ആ കുറച്ചുള്ള അരി എന്ന് പിന്നൊരു പിടി വാരി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് പിടിയരി മദ്രസയിലേക്കുള്ളതാണ് ഇത് പിടിയരി പള്ളിയിലേക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ള അരിയാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ കഞ്ഞിയല്ലേ കുടിക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് തരുമ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വറ്റിട്ട് തരുമ്പോൾ ഞാൻ വറ്റില്ലാത്ത തെളി കുടിക്കും എന്നിട്ടൊരു പിടി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് ആ പിടിയരി സഞ്ചിയിൽ കൊടുക്കാനാ പള്ളി താൾ വരുമ്പോൾ അതെൻ്റെ സ്വർഗത്തിനുള്ളതാ ഒരു പിടിയെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ച സ്വർഗം നേടുന്നവരായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാരായിരുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരല്പമെങ്കിലും ആഹാരത്തിലേക്ക് കൂടി സമ്പാദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമിതവ്യയം ചെയ്യാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെലവഴിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുമെങ്കിൽ അത് മിച്ചം വെച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല കുടുംബമായി അത് നമ്മുടെ മക്കളെയും ശീലിപ്പിച്ച് കുരുന്നുകളെയും സൂചി ശീലിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വീട് എൻ്റെ കൂ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട് ഇതുപോലെ പ്രളയത്തിൽ വെച്ച് തകർന്നു പോയി അങ്ങനെ തകർന്നു പോയപ്പോൾ അവർക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാഫായ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേകമായ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവളുടെ സമ്പാദ്യം ഒരുപാട് കാലത്തെ കാശി കൊടുക്കുക അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ സാർ ഇത് എൻ്റെ വക സംഭാവനയാണ് എണ്ണിയപ്പോൾ പത്ത് അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം രൂപയുണ്ട് ഒരു രൂപയും അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ അപ്പോഴിപ്പോഴും കിട്ടുന്നതോളും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാണ് ഒരു മടി ഉണ്ടായില്ല അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് പാദസരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പൗസരെടുക്കാൻ വേണ്ടി പത്തിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാവശ്യം സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ കാശി കൊടുക്ക കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഒരു സുമനസ് മക്കളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ആകണം അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിലുള്ള പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾ മിനിങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് കാർ എസ് എസ് എഫ് കാർ അവരാരാണ് വല്ലതീന യക്കൂലൂന അവർ പറയുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബന ഹബലന മിൻ അസ്വാജിന വധുദ്യാതിന കുറത്ത അയ്യുനിൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നീ നൽകണമല്ല കുറത്ത അയ്യുനിൻ കണ്ണിന് കുളിർമയാകുന്ന കാഴ്ചകൾ ആനന്ദകരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകണം അള്ളാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുത്തക്കയ്യങ്ങളുടെ മുത്തക്കയ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് നിൽക്കാൻ എൻ്റെ മക്കൾ പേരക്കിടാങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ശ്രേണി തക്കവയിലധിഷ്ഠിതമായി മുത്തക്കയ്യങ്ങളായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ നായകനായി മഷറാ ലോകത്ത് വന്നു കിട്ടാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ നേതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ മുത്തല്ലിമിയായ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ
ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി സീതാ ഗണേശനെ ചൂടും സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും തരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ളി വളരെ ഭക്തി നിർഭരമായ അതിലധികം ഹൃദയസ്പർശിയുമായ ഒരു അവതരണമാണ് നമ്മളിതുവരെ ശ്രവിച്ചത് ഇതെല്ലാം തന്നെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ വീടുകൾ ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉസ്താദുവാർകൾ പ്രതിപാദിച്ചത് എല്ലാ ആശംസകളും യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി ഉബ്രക്കാത്ത് ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ കാസ് ഇത്തരം കാസുകൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരം ഇത്തരം ഒരു കാസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ കാസിന് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഉസ്താദുകൾക്കും അതേ പ്രധാനം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അറിവിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടു കൂടി യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടതെ അറിയിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സൊല്ല അല മുഹമ്മദ് യാർബി സൊല്ല അലൈ വസ്ല്ലം